നമസ്കാരം ദുബായ് വാർത്തയുടെ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തി ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നുവെന്നും സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ പറഞ്ഞു യു എ യിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ പറയുന്നു ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനുമാണ് എന്നും യു എ ഇ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് തുടർന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നും ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു യു എ ഇയിൽ നാനൂറ്റി അറുപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരിലായി അതേസമയം തന്നെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗമുക്തി നേടിയത് മൊത്തം രോഗമുക്തി നേടിയത് ഇതോടെ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേരിൽ നടത്തിയ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നാനൂറ്റി അറുപത് പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ഏഷ്യൻ സ്വദേശികളുടെ മരണവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി അഞ്ചായും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് സൌദി അറേബ്യയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരിൽ കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സൌദി അറേബ്യയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് പേരിലായി ഖത്തറിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരിലും ഒമാനിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് പേരിലുമാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഒമാനിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിച്ച് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു ഇതോടെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി ആറുകാരനാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ് ഒമാനിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത് യു എയിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഴി തുറക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ സജീവമായി നിൽക്കുമ്പോഴും അത് എപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകളുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച നടത്തി മടക്കം എപ്പോഴുണ്ടാകുമെന്നതിൽ തീർച്ചയില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവാസി സംഘടനകൾ മുന്നോട്ടു വച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി വിവിധ കൂട്ടായ്മകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പലവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും അർഹരായവരെ ഉടൻ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത് സാധാരണ രോഗികൾ ഗർഭിണികൾ വൃദ്ധർ സന്ദർശക വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന ലഭിക്കുക വിമാന ചെലവ് സർക്കാർ തന്നെ വഹിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും പ്രവാസി സംഘടനകൾ മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട് യു എ ഇ ഭരണകൂടവുമായി ചേർന്ന് ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലടക്കമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക കൂടുതൽ ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററുകൾ തുറക്കുക എന്നീ നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകൾ മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വിമാനം ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പറക്കുമെന്ന് ദുബായിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസമായി അധികൃതരുടെ പ്രഖ്യാപനം നിലവിലുള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിഴയില്ലാതെ തുടരാം എന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിലവിലെ സ്പോൺസറുടെ കീഴിൽ തന്നെ പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയുമാകാം മാർച്ച് ഒന്നിന് ശേഷം വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ വർഷം അവസാനം വരെ പിഴയില്ലാതെ രാജ്യത്ത് തുടരാം എന്നുകൂടി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ വർഷം അവസാനം വരെയാണ് ഈ ഒരു ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാവുക വലിയൊരു മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ യു എ ഇ സജ്ജമാണെന്ന് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആന്റ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് മേധാവി മേജർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽമറി വ്യക്തമാക്കി യു എ ഇയിലെ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരാതി പൊതുജനങ്ങൾക്കും അധികൃതരെ അറിയിക്കാം എവിടെ വച്ച് എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന നടപടി ഉണ്ടായതെന്നോ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ കൂടി നൽകണം എന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പി പി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് എ ഇ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാണ് പരാതി നൽകേണ്ടത് നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം തന്നെ ഇത് അധികൃതരെ അറിയിക്കണം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവഹേളിക്കുകയോ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്ത അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അയ്യായിരം ദിർഹം വരെയാണ് പിഴ അബുദാബിയിൽ ബ്ലൂ കോളർ ജീവനക്കാർക്ക് 
സൗജന്യമായി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മുസഫയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കിൽ ചെന്നാണ് ഈ ഒരു സൌകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പനിയോ ജലദോഷമോ ശ്വാസതടസ്സമോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പരിശോധനാ സംവിധാനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും അധികൃതർ ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കി ദുബായിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് കൂടുതൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നു ഗ്രോസറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് അനുമതി ഉള്ളത് അതേസമയം തന്നെ ആശുപത്രി കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആശുപത്രി അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂ എന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു എ ടി എമ്മിൽ നിന്നും പണം എടുക്കാനാണെങ്കിൽ അഞ്ചു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂവെന്നും ദുബായ് പോലീസ് പറയുന്നു അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് അബുദാബിയിലെ കമ്പനികൾ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഡിഡിയിലെ ലിങ്കിൽ പോയി വിവരങ്ങൾ നൽകാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥിരമായി മടങ്ങാനും അതല്ല ഇനി അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ലീവിന് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഏകദേശ എണ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അധ്യാപകരോട് ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയോ അതല്ല അവധിയിൽ പോകാനോ പിരിച്ചുവിടാനോ മുതിർന്നാൽ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് സ്കൂളുകൾക്ക് ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് സ്കൂളുകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ശമ്പളം കുറയ്ക്കുന്നതോ പിരിച്ചുവിടുന്നതോ ആയ ശുപാർശകൾ എസ് സി പി എ അംഗീകരിക്കുകയില്ല ടീച്ചർമാരുടെ ക്ലാസുകൾ ആവശ്യത്തിലധികം കൂടുന്നതോ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസുകൾ ആവശ്യത്തിലധികം കുറയ്ക്കുന്നതോ അംഗീകരിക്കുക ഇല്ല എന്നുകൂടി അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് പ്രധാനമായ കാരണമായി പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നാണ് എസ് സി പി എ വ്യക്തമാക്കുന്നത് യു എയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച അൻപത്തി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം ലഹരി മരുന്ന് പിടികൂടി തദീൽ അഥവാ ക്ലീൻസിംഗ് എന്ന ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് സംഘത്തെ പിടികൂടിയത് ഇരുപത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം ഹെറോയിനും മുപ്പത്തിമൂന്ന് കിലോഗ്രാം ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ലഹരി മരുന്നുമാണ് പിടികൂടിയത് സംഘത്തെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടുകയാണ് യു എ ഇ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ യു എയുടെ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ച് ഈ ഒരു പ്രതിരോധത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് യു എ ഇ അധികൃതർ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ടുഗദർ വി ചാൻ ഫോർ യു എ ഇ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിട്ടിട്ടുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് അവരവരുടെ ബാൽക്കണികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദേശീയ ഗാനം പാടണം എന്നാണ് ഒരു നിർദ്ദേശമുള്ളത് ഈ പാടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുകൂടി യു എ ഇ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് യു എ യിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജനങ്ങളിൽ സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും പകരുന്നതിനായി എല്ലാവരും ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കണം എന്നുകൂടി ആഹ്വാനമുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മറക്കരുത് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗേൾസ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ദിവസം നന്ദി നമസ്കാരം